అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మద్యం విధానంపై ఇప్పటివరకు చర్చ జరిగింది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మద్యం విధానంపై అధికార విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్దం జరిగింది ప్రభుత్వం మద్యం విధానంతో రాష్టంలో మద్యం షాపులేమీ తగ్గలేదని నాటు సారా కూడా పెరిగిపోయిందని అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు అయితే అచ్చెన్న వ్యాఖ్యలు అబద్దమని ఆయనపై ప్రివిలేజ్ నోటీసులు ఇస్తున్నామని జగన్ మండిపడ్డారు మధ్య మరణం తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలుసు అధ్యక్ష అందరికి అధ్యక్ష వినండి ఎప్పుడు వినండి సేమ్ ఫుల్ సేమ్ అధ్యక్ష అది అయిన తర్వాత అధ్యక్ష తొంభై తొమ్మిదిలో కూడా మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చాము అధ్యక్ష మళ్ళీ మొన్న కూడా అధికారంలో వచ్చాం ఎప్పుడో పాత విషయాలు చెప్తున్నారు ప్రతి సభ్యులు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష నేను దాని జోలికి పోవడం లేదు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి నూతన ఎక్సైజ్ పాలసీని రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నాం రేపు భవిష్యత్తులో ఇరవై శాతం షాపుల్ని తగ్గిస్తున్నామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు పాలసీలో కూడా పెట్టారు అధ్యక్ష మనకి అక్టోబర్ ఒకటికి మధ్యలో కొన్ని రోజులు ప్రభుత్వం షాపులు నడిపింది అధ్యక్ష షాపులు నడిపినటువంటి సందర్భంలో సుమారుగా ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు షాపులు పూర్తిగా రెన్యూల్ చేసుకోలేదు అధ్యక్ష ఈ పాలసీ రాష్ట్రంలో వచ్చేసరికి రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసి మూడు వేల ఆరు వందల మూడు షాపులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెలలో ఈ పాలసీ వచ్చేసరికి రాష్ట్రంలో అఫీషియల్గా మూడు వేల ఆరు వందల మూడు షాపులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష అయితే ఇందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాల్చుకోమనండి అధ్యక్ష నెల్లూరు జిల్లాలో మహిళా సదస్సు అధ్యక్ష నా పాదయాత్రలో ఇంటరాక్షన్ పాదయాత్రలో రకరకాల సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించి రకరకాల కులాలకు రకరకాల మతాలకు సంబంధించి నా ఇంటరాక్షన్స్ జరిగాయి అందులో నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగిన మహిళా సదస్సులో నేను మాట్లాడిన మాటలు అవి నా పాదయాత్రలో జరిగిన మాటలు నా పాదయాత్రలో నేను ఏం మాట్లాడానో మీరు విన్నారు వినిన తర్వాత నా మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టోలో ఏం జరుగుతుంది ఏం చెప్పానో విని చెప్తాం చదువు వాళ్ళు కూడా విని మద్యపాన నిషేధం కాపురాల్లో మద్యం చుచ్చు పెడుతూ ఉంది మానవ సంబంధ సంబంధాలు ధ్వంసం అయిపోతున్నాయి అందుకే అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మూడు దశల్లో మద్యాన్ని నిషేధిస్తాం ఇదే విషయాన్ని మద్యాన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్కు మాత్రమే పరిమితం చేస్తాం ఇదే విషయాన్ని నా పాదయాత్రలో చెప్పా ఇదే విషయాన్ని నా మేనిఫెస్టోలో చెప్పా ఇదే విషయాన్ని మళ్ళా ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నా కానీ దగ్గర ఉండి సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తూ అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉన్నందుకు నీ మీద ప్రివిలేజెస్ మోషన్ కూడా మూవ్ చేస్తా ఉన్నాను సేల్స్ కూడా ఏ రకంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం తగ్గాయి అన్నది కూడా చూపించాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎక్సైజ్ పాలసీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై అధ్యక్ష ఫస్ట్ అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన లాంచ్ చేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపుల అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ బెల్ట్ షాపుల అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు పాలసీ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఎలా ఉండేదంటే అధ్యక్ష లాస్ట్ మంత్ కన్నా ఈ నెల పదహైదు శాతం పెరగాలి అని చెప్పి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కు టార్గెట్లు ఇచ్చి మరీ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ఇచ్చి మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ మేరకు ప్రెజర్ ఉంది కాబట్టి షాపులు అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులే కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పదహైదు పర్సెంట్ సేల్స్ పెంచాలి అని చెప్పి సాక్షాత్తు గవర్నమెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ పెట్టేది కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా యథేచ్ఛగా గ్రామంలో అధ్యక్ష ప్రతి వీధి చివరన ప్రతి గుడి పక్కనే ప్రతి స్కూల్ పక్కనే గ్రామంలో ఒకటి కాదు అధ్యక్ష గ్రామంలో కనీసం పది బెల్ట్ షాపులు కనీసం నడిపించే పరిస్థితి అధ్యక్ష 
అక్షరాల రాష్ట్రంలో నలభై మూడు వేల బెడ్ షాపులు నడుపుతా ఉన్న రోజుల అధ్యక్ష సేల్స్ విపరీతంగా గ్రామ స్థాయిలే తీసుకొని పోయి ప్రతి మనిషిని ఎలా తాగుబోతు చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచనతో జరిగిన ప్రక్రియ అధ్యక్ష అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మొత్తం నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపుల అధ్యక్ష ఈరోజు నేను గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఒక్క ఊర్లో కూడా బెల్ట్ షాప్ లేకుండా చేశామని చెప్పి కూడా గర్వంగా నేను ఈ వేదిక చెప్తా ఉన్నా కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు ప్రైవేటు వ్యక్తులు షాపులు నడిపేవాళ్ళు ప్రైవేటు వ్యక్తులు షాపులు నడిపేటప్పుడు ప్రైవేటు వ్యక్తులు లాభాల కోసం లాభ ఆపేక్షతో వాళ్ళు కూడా సేల్స్ పెంచుకుంటే వాళ్ళ లాభాలు కూడా పెరుగుతాయి కాబట్టి గ్రామ స్థాయిలోకి బెల్ట్ షాపులు విస్తరించారు గవర్నమెంట్ దగ్గరుండి ప్రోత్సహించే రోజులు అవి కానీ మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించకూడదని చెప్పి గవర్నమెంటే మందు షాపులు నడపడం మొదలుపెట్టింది అధ్యక్ష గవర్నమెంటే మందు షాపులు నడి నడపడం మొదలుపెట్టింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇంతకు ముందు నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై మందు షాపులు ఉంటే వాటిని తగ్గించి మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరుకు కుదించి మందు షాపులు తీసేసి దానివల్ల నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులను కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసే కార్యక్రమం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇంతకు ముందు ఇదే మందు షాపుల పక్కనే పర్మిట్ రూమ్ అని చెప్పి ప్రతి మందు షాపుకు పక్కన ఒక పర్మిట్ రూమ్ పెట్టేవాళ్ళ అధ్యక్ష ఆ పర్మిట్ రూమ్ లో తాగువ తాగే వాళ్ళంతా కూడా ఆ పర్మిట్ రూమ్ లో అక్కడే పక్కనే కూర్చోవడము మందు షాప్ పక్కనే బెల్ మందు షాప్ పక్కనే పర్మిట్ రూమ్ పర్మిట్ రూమ్ పక్కన అక్కడే కూర్చోవడం అక్కడే తాగుతూ 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 ఉండడం అధ్యక్ష ఆ తాగుతూ ఉండడం అధ్యక్ష ఒక ముప్పై మంది నలభై మంది ఒక్క చోట గుమ్ము కూడి మందు షాప్ పక్కనే తాగడం మొదలు పెడితే ఆ పక్క నుంచి ఏదన్నా ఆ పక్క నుంచి ఎవరైనా ఒక అక్క కానీ ఒక చెల్లెమ్మ కానీ నడుచుకుంటూ ఆ వీధిలో నుంచి కానీ ఆ మందు షాప్ పక్క నుంచి కానీ పోవాలి అని అంటే తాగి ఉన్న ఈ నలభై యాభై మంది పక్క నుంచి మందు షాప్ పక్కనే పర్మిట్ రూమ్ పర్మిట్ రూమ్ పక్కనే వీళ్ళంతా తాగుతా ఉంటారు ఒక అమ్మాయి నడుచుకొని పోగలిగే పరిస్థితి ఉండేదే అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో అంతటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటే అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత షాపులు తగ్గించాం బెల్ట్ షాపులు లేకుండా చేశాం పర్మిట్ రూమ్ పర్మిట్ రూమ్ పూర్తిగా రద్దు చేసేసాం రద్దు చేయడమే కాకుండా గవర్నమెంట్ షాపులు నడపడం మొదలుపెట్టింది గవర్నమెంట్ టైమింగ్ కూడా కుదించింది అధ్యక్ష ఇంతకు ముందు పొద్దున పది నుంచి రాత్రి పది అని చెప్పి అనేవాళ్ళు ఆ పది అనేది కూడా ఎప్పుడూ ఆగేది కాదు అధ్యక్ష లాభ ఆపేక్షతో పది కాదు పన్నెండు ఒంటి గంటకు కూడా మందు దొరికే పరిస్థితి అధ్యక్ష ఈ రోజు గవర్నమెంట్ షాపులు నడుపుతా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు షాపులు తెరిచేదే పదకొండుకు పొద్దున తెరుస్తారు పది కాదు అధ్యక్ష తెరిచేది పదకొండుకు పొద్దున తెరుస్తారు ఎనిమిది అయ్యేసరికి షాపులు ఇవాళ మూసేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా నేను గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష